ഡീപ് ടെക് മാസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൊബൈൽ ചാർജറുകളെ കുറിച്ചാണ് മൊബൈൽ ചാർജറിൽ വരുന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടി വി ഡി ആയാലും എൽ സി ഡി മോണിറ്ററിൻ്റെ ആയാലും ഒക്കെ പവർ സപ്ലൈ ശരിയാക്കുന്നു പവർ സപ്ലൈ ഏതായാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേജുകൾ സാധാരണ ഒരു എസ് എം ബി എസിന് പൊതുവെ ആറ് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക ആറ് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് എ സി കറണ്ട് ഇവിടെ കയറും അതിനൊരു ഫ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററോ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂസായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അതുവഴി നാല് ഡയോഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയോഡുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഡയോഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഡയോഡുകളിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് ഈ എ സി കറണ്ടിനെ ഡി സി ആക്കും ഡി സി ആക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഡി സി ആക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വോൾട്ടോളം ഡി സി വരും ആ ഡി സി ഇവിടെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഒരു നാനൂറ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും ആ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ ഡയോഡിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ ഫ്യൂസ് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ ചെയ്യണം ഈ ഫ്യൂസ് ഇത്ര തന്നെ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡയോഡ് മാക്സിമം ഊരിയച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഈ ഈ ഇരിക്കുന്നത് ചില സർക്യൂട്ടുകളിൽ മോസ്ഫെറ്റ് ആയിരിക്കും ചില സർക്യൂട്ടുകളിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു സ്വിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് മിക്കവാറും ഇതിന് ഒരു സൈഡിൽ നാല് ലെഗും മറ്റേ സൈഡിൽ രണ്ട് ലെഗും ആണോ ഉണ്ടാകുക ഈ നാല് ലെഗ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പിന്നെ ഇനി വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു സെക്ഷനാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ചില കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ഡയോഡും വരുന്നുണ്ട് അത് റെക്ടിഫയർ ഡയോഡാണ് അപ്പോൾ ആ ഡയോഡ് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാര്യം അതും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളുക ഇത്രയും കേസാണ് പൊതുവേ ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ചില ബോർഡുകളിൽ ചില ബോർഡുകളിൽ ഈ നാല് ഡയോഡിന് പകരം ഇതുപോലെ ഒരു ഐ സി ആയിരിക്കും നാല് ലെഗുള്ള ഒരു ഐ സി ആയിരിക്കും ആ ഐ സിയുടെ നമ്പർ എം ബി ടെൻ എഫ് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐ സി ആണെന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ലൈന് ഇൻപുട്ടും രണ്ട് ലൈന് ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന ഐ സിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അവിടെ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കൺഷൻ പോകുന്നത് ഈ വരുന്ന എ സിയെ ഡി സി ആക്കി വിടുന്ന രണ്ട് ലൈനുകളാണ് അപ്പുറത്തോട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്യൂസിന് ഫ്യൂസ് ആണെന്നൊരു ഫ്യൂസിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഇത് പിന്നെ പത്തോമ അല്ലെ ഇരുപതോമ മുപ്പതോമ ഒക്കെയുള്ള ഒരു റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ റെസ്റ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെന്നൊരു ഇത് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ മാറിയിടുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇത് മുപ്പത് ഓമിൻ്റെ കിടന്ന് മുപ്പത് ഓമിൻ്റെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇരുപത് ഓമിൻ്റെയോ പത്ത് ഓമിൻ്റെയോ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയൊക്കെ പൊതുവെ ഈ ചാർജിങ് സർക്യൂട്ടുകളിൽ സെയിമാണ് ചാർജിങ് സർക്യൂട്ടുകളിലെല്ലാം തന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സെയിമാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്നു പകരം ചില കേസുകളിൽ ഐ സി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്യൂസിന് പകരം റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് പകരം ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിനും ഇൻപുട്ടിനും ഓരോ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ചിലതിൽ മോസ്ഫെറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലതിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ചിലതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഐ സി ആയിരിക്കും അത്രയും വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചില ബോളിൽ ഒരു സെനർ ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെന്നൊരു എൽ ഇ ഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊരു എൽ ഇ ഡിക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം ചില കമ്പോണൻസെ കൂടുതലും കുറവ് അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റെക്ടിഫയർ റെക്ടിഫയറിൽ റെക്ടിഫയർ എങ്ങനെ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ക
ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ഓമ അടുത്തുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അത് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ഡയോഡാണ് ഔട്ട്പുട്ട് റെക്റ്റിഫയർ ആണിത് പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇത് നാനൂറ് റോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വരും അത് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലുള്ളതാണ് അത് ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഷോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂസേ പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ രജിസ്റ്ററെ പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്റർ മാറിയിട്ടേച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പുകയും കാരണം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ കപ്പാസിറ്റർ വല്ലതും ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഒരു അന്നേരം ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ വേറൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻപുട്ടിലും ഔട്ട്പുട്ടിലും ഓരോ കപ്പാസിറ്ററാണ് വരിക ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന കപ്പാസിറ്റർ നാനൂറ് റോൾട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ചില്ലറയുടെ വരുന്നുണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ പിന്നെ വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറും പൊതുവെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുള്ളതാണ് ഇത് വൈൻഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ആ വൈൻഡിങ് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം കപ്പാസിറ്റർ ആയാലും ഡയോഡ് ആയാലും ഇത് നാല് ഡയോഡാണ് ഒരു റെക്റ്റിഫയറാണ് അപ്പോൾ ഇതായാലും റെസിസ്റ്റൻസ് ആയാലും എന്താ എല്ലാ സാധനവും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ വീഡിയോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വളരെ വിശദമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നാന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ മൊബൈൽ ചാർജറിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ പവർ സപ്ലൈയെ കുറിച്ച് സാധാരണ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ ഈ പവർ സപ്ലൈ ഒക്കെ നന്നാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് ടൈപ്പ് എസ് എം ബി എസുകളുണ്ട് ആ എസ് എം ബി എസുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നന്നാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുള്ള് വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്നതെങ്കിലും ഡൗട്ടുള്ളവരെ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ